Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Guadalupe and Ruth. Veo solo a, a Ruth ahorita. Hi, class. <laughs> it's Monday. Hello, teacher. Hello, how are you? How are you, girls? ¿Cómo están ahora? ¿Han estado bien? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Me alegra mucho saber que están súper bien en este lunes. Ya vamos finalizando abril. Muy rápido. Ok. Estado súper rápido. Demos un minuto para que todos sus compañeros igual logren llegar a tiempo. A la una en punto empezamos. Ok. Here we go. ¿Cómo vamos con la plataforma? Recordemos que tenemos lunes, martes y el miércoles con este curso, con este nivel, ¿ok? Así que, ¿algún ejercicio de la plataforma que necesiten ayuda? ¿O cómo vamos con la sección 5? Porque es la que estamos desarrollando ahorita. Sección 5, ¿necesitan ayuda? Hola, Josué. Welcome to your class. Hello, teacher. Hello. Section 5. ¿Cómo vamos con la sección 5? ¿Necesitan ayuda con la sección 5? ¿Algún ejercicio? No sé, Lupita, Ruth, Josué. No, ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Voy la sección 5, teacher. Muy bien. Muy bien. ¿Ha avanzado algo? Han avanzado. Hello, hello. Hello, hello. Aquí okay. So your classmates are joining right now. Muy bien, ya vemos a todos que están llegando. How are you, Jorge? And ¿Quién más está conectando? Ahí los estoy viendo. I'm fine. You're fine? I'm really glad to hear that. I can see now Janira. How are you, Janira? Hi, teacher. <laughs> Sorry. No, don't worry. And you? I'm good, I'm good. I can see Eden Nilsson. Hello, Eden Nilsson. How are you today? I guess your microphone. Hello, everyone. There you go. Hello, hello. How are I you feel today? Well. You feel well today? Okay. I need a cup of coffee. Okay. <laughs> and I have. You only have the cup, but not coffee. Oh, yeah. So that is a cup of With coffee. coffee. <laughs> yes. <laughs> and bread <laughs> and pastry. Y pan dulce también. <laughs> okay. For so today, no. Not for today because of the diet. Yes. Right? Yes. Okay. I'm really glad to be here. So class, Monday, you know, time flies. El tiempo se nos va volando. Es decir, a sus compañeras, we are about to finish April, wow, April, and then we are going to start May. So, you know, siento que fue este, hace poquito que les dije el viernes, tengan un buen fin de semana. Imagínense, estamos en lunes de nuevo, sección número 5, finalizamos ya este miércoles, ¿ok? Por eso les decía, cualquier ejercicio de la plataforma que les cuesta resolver o que tengan algún inconveniente, déjenme saber. Y también al equipo de, eh, de la academia, ¿ok? Nosotros les ayudamos, siempre estamos pendientes, en mi caso igual. Estoy siempre pendiente del chat sure. o de cualquier consulta que ustedes tengan para poder ayudarles prontamente, oportunamente, ¿ok? Ok, ¿cuándo so, will we start the, the next one? Other. The next module, you know, I'm not sure. Because there is always a process. Siempre que se termina un módulo, hay como un proceso que seguir también papeleo y entrega de diplomas y todo y pasar al siguiente módulo. So, in that case, solo nos queda siempre estar pendientes del chat grupal y ahí se les hará saber la fecha específica para el siguiente módulo, tanto a mí y a usted, ¿ok? Entonces, Pregunta a Ivania que si vamos a seguir con usted. Eh, es la idea, espero que sí, espero que sigamos pues todos en el mismo módulo y si no pues... Dice que sí, Vani. Ah, pues <ríe> esperamos. <ríe> ok, no, yo claro que sí, estoy disponible siempre hasta ahora, así que yo creería que sí. 
si no, pues, ustedes no me evalúan bien, pues ya saben. Ah, no, clase. Ah, no, es claro la idea, sí. es la idea seguir con ustedes, ¿ok? Ha sido un grupo muy, muy, muy responsable, súper puntual. Eso sí me, me impresiona muchísimo. Los felicito por eso. Ustedes llegan antes que yo, ¿ok? Y eso que trato Así de... los tengo alineados. Así los tengo. Excelente. There you go. ¿Ya ven clases? Suppose that. <laughs> Who's the boss? ¿Quién es el jefe? No, right? No. Nobody here. We are a group and we are learning together. So, class, si se acuerdan, we were practicing verbs in past. Los verbos en pasado. Entonces, para ahora traigo uno en específico. Un verbo en pasado que necesitamos practicar. So, look at this one. This is class number 14. Here we go. Miren, tenemos, hoy sí tenemos tiempo para el tongue twister. But look, hagamos la presentación de la clase. Section number five. Where were you born? Donde naciste? The topics for today are WH questions with the auxiliary D and the past of verb to be, was and where. Si recuerdan, estábamos viendo la clase anterior, el pasado del verbo to be, was and where. Entonces ahora lo vamos a combinar con las WH questions, que también esas ya las vimos en, creo que es el módulo número dos, con el presente simple, solo que ahora la vemos con el pasado. Se combina la gramática solo que con el pasado. So this is class number 14. And let's start right now. So look at this one. We need to practice English, okay? So, pueden identificar cuál es el verbo que está en pasado en este tongue twister. What is the verb? Both. Yes? Both. Both. Muy bien. Es este. Both. ¿Y qué significa both? O cuál es el presente de este verbo? Buy. Very good job. Comprar y en pasado sería compro. Compro. So how do we pronounce it? ¿Cómo lo pronunciamos? How do we pronounce this verb? But. But. Mm, no. No. Close. But. Muy cerca. One more time. But. Mm, no. Boat. Boat. Eso me suena a bote. Boat. So let me give you a clue. Es cierto que tenemos muchos verbos que memorizar. Entonces hay algo fácil que nosotros podemos hacer y rápido que podemos andar en el cell phone. Les voy a recomendar algo que ustedes ya conocen y que tal vez usan también. But look, solo para pronunciación, para estar traduciendo textos grandes, porque ahí sí no es eh, seguro o accurate, no es una traducción confiable. Cuando no sepamos cómo se pronuncia entonces un verbo, en este caso está en pasado, es irregular. Puedo dudar de su pronunciación. Vengo al translate, Google Translate, que eso también podemos tener la extensión aquí en la computadora o en su teléfono también se puede tener o tener la aplicación instalada. So, It's quite easy. Vengo, escribo el verbo y le doy acá. But. But. Si se fijan, a mí me aparece cómo se pronuncia. Cómo se pronuncia. Y esto es muy útil. Me da como el sonido. Miren, lo escribe en forma de sonido. But. But. Incluso puedo hacerlo mucho más despacio. But. But. Y me enseña la forma en que mis labios se mueven. ¿Ok? But. 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 Y así yo ya estoy seguro de cómo se pronuncia. Tengo una idea de cómo se escribe la pronunciación. E incluso cómo tengo que mover mis labios. But. 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 Ok. So, espero que esto sea útil. Este consejo para pronunciación es muy útil. Si yo no sé o no me acuerdo, porque recordemos, estamos aprendiendo un idioma. Hay muchas palabras que tenemos que pronunciar correctly. So, if you are not sure about the pronunciation, just go and look for help. And the translator is very useful. 
So very bad. Very bad. Butter. ¿Qué compró Betty? Very bad. What is this one? Mantequilla. Mantequilla. Pero la mantequilla estaba. ¿Cómo estaba? ¿Qué es bitter? What is the meaning of bitter? Amarga. Aquí también, miren, estamos utilizando was, otro verbo en pasado, el pasado de verbo to be. But the butter was bitter, estaba amarga. So, entonces, very but better butter to make the bitter butter better. Entonces, Betty compró, eh, en español suena raro, pero es mejor o mejor mantequilla, o en buen estado, para hacer que la mantequilla que estaba amarga fuera mejor. Esa es la idea en español, pero en inglés es muy útil para pronunciar tanto los verbos en pasado y, en este caso, the sound V. This is the sound that we are going to practice today. V. Miren sound of letter V. Ese es el sonido. V. That is strong. Es más fuerte que el de la V, ¿ok? It's a different sound. So let me read it. So then you can pronounce it. Here we go. Very, but, butter, but the butter was Bitter. So, very bad, butter, butter, to make the bitter, butter, better. One more time. Very bad, butter, but the water was bitter. So, very bad, butter, butter, to make the bitter, butter, better. Very bad, butter, but the water was bitter. So, very bad, butter, butter, to make the bitter, butter, better. Very bad, butter, but the butter was bitter. So very bad, better butter to make the bitter butter better. Okay, questions in pronunciation. Pregunta de pronunciación antes que empecemos. Yes, no, or are we ready? Eh, dif la diferencia entre bitter y bitter. O sea, como... Okay, bitter and... Y el, el, como mejor que. Better. Ajá. Better. B. Ah, better. Ajá. B better, B. better. B. Uh -huh. Y el otro, better. ¿verdad? Better. Y la otra, V. Ajá. I, E, But. O. Como, suena como U, O. Butter. Mantequilla. No es butter, no es O. Butter. Es como una A, O que estamos pronunciando con mantequilla. Butter. Water. Pueden hacer lo mismo. Vamos a googlear también. Water. ¿Cómo se pronuncia mantequilla en inglés? Y ahí nos da la referencia súper fácil. Ok. So, here we go. I know you can do it. Hemos hecho thumb twister that are more difficult. Han tenido ustedes pronunciaciones más difíciles con thumb twister. Creo que este no es tan complicado, pero sí nos ayuda mucho a practicar. So, My question is, do I have volunteers for today? O nos vamos en orden de como los tengo yo. Volunteers, yes or no? Nobody, nadie quiere atreverse. Come on, class. At the end, everybody is going to participate. Todos van a participar. So there are no excuse. So no volunteers. So, Ruth, dígame un número del 1 al 10, Ruth, please. Eh, dos. <laughs> oh, ok. Dos. One, two. Josué. Yes. No, Josué is the number two. So, Josué, and then Josué, you are going to pick one classmate. Luego que pase Josué, él va a elegir al siguiente compañero y así nos vamos a ir. One by one, until... 
everybody has participated, okay? And welcome, los que se acaban de conectar, excellent. Welcome to your class. So let me ask you, Josue, are you ready to start with this tongue twister? Yes or no? Está listo, Voy a intentar ahorita, teacher. That's the attitude. I'm going to try. Muy bien, esa es la actitud. Voy a intentar. I know you can do it. Go, please. Okay. Very bad water. Put the uh, water was uh, bitter. So very bad uh, the bitter water to make the bitter water uh, bitter. Okay, better, better. Better. Acá, esa pronunciación, better, mejor. Better. Better, better, exacto. Better. Okay, better. Good. Viene de la palabra good. Es un comparativo, ¿ok? Mejor. Good, better. Mejor, ¿ok? Ok, teacher. So, Josué, who's next one? ¿Quién continuó, Josué? You did a, you did a great job, Josué. Mm, Gustavo Álvarez. Gustavo, where are you? Let me look for Gustavo so he can participate. Hello. Hi, Gustavo, are you ready? Hi. Okay. Very good. Butter, but the butter was bitter. So, very but bitter butter to make the bitter butter bitter. Better. 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 Okay, there you go. Excellent. Just practice. Better. Solo hay que practicar better. Ok. La pronunciación de esa better. parte. Ok. No. Gustavo. Who is next? Um, Gabriela. Gabriela. What is Gabi? Are you ready? Hello. Yes. Hello. Ok. Go. <laughs> uh, very bad butter, but the butter was better. So very bad better butter to make the bitter Butter better. Okay, great. Pronunciation, Gabriela. Excellent. Who is next? Jorge Orantes. Jorge. Okay, I have Jorge. Ready, okay? Three, two, and one. Okay. Very bad. Very bad. Better, but the Better was bitter, so very bad. Better, better to make the bitter. Mm, better, better. Better, very good pronunciation. I like it, okay? I like the pronunciation. Jorge, who is going to participate right now? I see. Rita Velázquez. Okay, so let me look for Rita. Okay, now I can see you. Are you ready? Yes. Okay, Betty Boat, butter, but butter was the bitter, so very, so Betty Boat. Better, better to make the better, better, no, better, better. I, I don't listen before the pronoun, the pronoun. Which one? Which one? I arrived arrive late you to arrive, class. Ah, so you didn't listen the correct pronunciation. Okay, Rita, listen to me. And then you can practice, okay? Very, but, butter, but the butter was bitter. So, very, but, better butter to make the bitter butter better. Okay? So, can you try again, Rita? Okay, very, both. Butter, but the weather was bitter, so very bad. 
better, better to make the better, better, better. Better, I, okay. There you go. You just need to practice, right? Don't worry. Uh, That's the idea. Esa es la idea, que practiquemos, okay? So, Rita, who is going to continue? Who is next? ¿Quién sigue? Carlos. Okay, there we go. Carlos. It's your time to practice, okay? Go. Okay. Very bold, bother, but the bother was bitter. So very Betty Bob better bother to make the bitter butter better. Very good job and nice pronunciation. Carlos, who is going to continue now? Ivania. Okay, Ivania. Hi, it's okay. I try. Hi, Ivania. <laughs> very bad water, but the but the water was bitter. So very bad better water to make the bitter water better. The bitter butter butter. Very good job. And I like your pronunciation, Ivania. Excellent job. Who is going okay. to continue, Ivania? Alberto. Okay, Alberto. Hola, vaya. <laughs> Bet, vaya, comienza. Very bad butter, the, the butter was bitter, so very bad butter, but butter to make the bitter butter better. I like it. Very nice pronunciation, Alberto. Who is going to continue? Ellen Nilsson. Okay. There we go, Ellen Nilsson. Hi. No. Lo voy a intentar. Go. Very both better, but the water was bitter, so very both better butter to make the bitter bulk better. Okay, butter, butter, mantequilla, butter, butter to butter. make the bitter butter better. Okay. One more time. I know you can do it. Once again, please. Okay. Uh, very bulk better but the water was bitter, so very bold better, butter to make the bitter butter better. There you go. That is exactly what I want to hear. Okay. Excellent. Ellen Nielsen, who is going to participate right now? Uh, um, Janina. Janina, are you ready? Yes, teacher. Very good. Very bad, very bad border, but the border was bitter. So very bad, better border to make the bitter border better. There you go. Nice pronunciation. I like it, Janira. Very good job. Who is going to continue, Janira? Uh, Ruth. Okay, Ruth. <laughs> go, please. <laughs> okay. Very bold, bold, but the very was bitter. So very bold, very bold to make the bigger wood better. Okay, okay, okay. Butter. Let's pronounce this one. I know you butter. can do it. Don't worry. Butter. butter. Y la otra que se parece butter. muchísimo, better. Butter. Butter, better. Bitter. Butter, bitter. Better, better. Better. Mm -hmm. okay. better. better. One more time. Butter. Butter. Better. better. Mm -hmm. Excellent. There butter. you go. Better. Butter, better. That's okay. Very good job. Si se fijan, son palabras muy similares. Solo les cambia el que? Una vocal. Y significan cosas muy, muy distintas. So, okay. la pronunciación. But very nice job, Ruth. Who is going to continue? Very, uh, okay. Ah, okay. Do you want to try it again? Samuel. Okay, Samuel, Samuel. Don't worry. Samuel, please. 
Voy a intentar. Ok, you can do it. The very bored, the very bad, bored, bad, the bored was bitter, uh, so bitter, bad, and the better, the better, but to make the bitter, uh, bored, bitter. Very good job. Butter. Me sonó un poco inglés británico. Butter. Butter. Mantequilla. Así se pronuncia, pero sí, está bien. Es acceptable. So, you see, you could do it. Todos podemos hacerlo. So, don't be afraid to practice. Samuel, who is missing? Lore. Lore, are you ready to participate? Hello. Hello. Uh, very bad. Border, but the border was bitter, so very about border. Um, border to make the bitter, border bitter. Better, 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 better. There you better. go, better. Para hacerla mejor, no más amarga. Better, very good job. <laughs> okay. Yes, eso es lo que entiendo ya, pero no, better. There you go, Lorena. Who is missing? Okay. Um, oops, no sé quiénes faltan. Eh, yo creo que Ede. Yes, he is and Ede Nilsson. Yes, no. Ede Nilsson. Yes, you are. Ahorita. <laughs> okay. Very bad butter, but the butter was bitter. So, very bad better butter to make the bitter butter better there you go nice pronunciation very good job so i guess somebody is missing creo que me falta uno who is it it's a girl lupita yes she is she's missing lupita is missing mm -hmm. so there we go lupita very bold butter, but the butter was bitter. So very bold bitter butter to make the bitter butter better. There you go. Nice pronunciation, Lupita. You see, you are the last one and you did an excellent job. So class, what is your goal? Listen. Como hicimos con este ejercicio, su meta siempre es practicar todos los días, a toda hora, inglés. Son formas cortes pero muy útiles de pronunciar, ¿ok? Pronunciation. Si yo no estoy seguro cómo se pronuncia una palabra, mejor voy, la consulto y así memorizo su pronunciación correcta, ¿ok? The correct pronunciation, ¿ok? So you see, for today we have this exercise. You did an excellent job, but you still need to practice verbs in past. So I was telling you that last Friday we had an exercise and we were talking about a girl in a classroom. Si se acuerdan, la clase anterior estábamos hablando de ella. This girl, okay? That she's not having a great day because it was raining. She is late. The teacher is not happy in the class. So, we have this information, but we didn't finish with this exercise. No pudimos terminar este ejercicio. So, in this exercise, we are going to complete these questions, eight questions, using the past of verb to be, was and where. ¿Y cómo era la fórmula para crear oraciones con was and where? We just need to have the subject, was and where plus complement. How do we write negative sentences? It's the same subject plus wasn't or weren't and a complement. Okay, so in this case, I have different questions right now, and we were just giving oral responses. So, lo hablamos. Si sí, alcanza a escribir unas cuantas respuestas, pero no terminamos. So, look at the first question. Look at the first question. 
was Tisa on time for class yesterday? ¿Estuvo a tiempo en la clase? ¿Podemos dar respuesta afirmativa o negativa? Yes or no. Veamos cómo damos afirmativos. Yes, coma, luego identificamos el sujeto y luego was or where. That is the clue. Esa es la clave para escribir una oración correcta en pasado. Let's identify the subject. Si ustedes identifican el sujeto, ahí está todo. ¿Ok? For number one, who is the subject? ¿Quién es el sujeto en la uno? Tisa. Number two, ¿cuál es el sujeto? Miren, English class. Entonces, como tengo que reemplazarlo por un sujeto es it, it. Number three, ¿cuál es mi sujeto en el number three? Subject, ¿o de quién estoy hablando? Day. Sunny day, un día soleado. Day. Entonces, cuando yo dé mi respuesta, ¿qué sujeto voy a usar? Sunny day. Uh -huh. O it. 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 Muy bien. Uh -huh. it. Was it 10 a.m.? Aquí nos da como es una hora, como es algo eh, que no tiene en sí un género. Es it. Was it 10 a.m.? Yes, it was. No, it wasn't. Number five. Miren, ¿quién es el sujeto? Estamos hablando de Mr. Walker. Entonces, cuando yo dé mi respuesta afirmativa o negativa, ¿quién va a ser mi sujeto? He. O podemos decir Mr. Walker. He. In this case, in number six, we have Alisa and Jacob. Como voy a responder la número seis. ¿Cuál sería mi sujeto en la número seis? Tengo Alisa and Jacob. They. 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 Very good job. They. Ellos. Y acá en la número seven, in number seven, we already have. Ya nos da el sujeto en la siete. Who is the subject in number seven? Day. Day. Very good. Ahí se los ponen. Day. And number eight. Look. The windows. So, si yo reemplazo the windows for a subject, What is the subject in this case? It. it they. They. It. Muy bien. ¿Por qué mm -hmm. no puede ser it? Si yo tengo window singular, ahí sí se convierte en it. But if I have windows, plural, they. So Absolutely. be careful with that. Cuando ya es plural, cualquier objeto, o animal, o cosa, lo que sea, ya es they. Si es singular, si es it. So be careful with that, okay? So let's go in working groups. Vamos a trabajar en grupos. Quiero escucharlos dando la respuesta correcta con el pasado. Here we go, okay? So let's go. Voy a formar los grupos ahorita. Give me a second. Let's work in groups of. Groups of four. Here we go. Les envío ahorita lo que vamos a hacer. Dar respuestas y también, por favor, let's write it down. Escribámoslas en su cuaderno. Three, two, and one. Ahorita les comparto WhatsApp la imagen. Three, two, and one. Speaking time. Okay, you can check what's up right now. There we have the, the picture for this class.
no sería was 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 is a on time for class yesterday porque no damos solo la respuesta Ay, vean, pues. ¿Cómo la respondería, pues, el anillo? Question, please, George, for Eleanor. Was this on time for class yesterday? Uh -huh. Yes. Llegó, sí, llegó tarde. No, el que nos está preguntando si llegó en, en tiempo. No, en no clase. llegó. No. Entonces, ¿cómo pondría la respuesta? No. No, no ¿verdad? Le pondríamos no. no. Ah, ah, no. She wasn't. She was late. No, she wasn't. It's no, she wasn't. No, she wasn't. Was it? Was it English class? Was it English class? Ya están todas. Ajá. Was it English class? Yes or no? No. Was. ¿Y como estamos hablando de la clase? ¿Quién sería? ¿Cómo sería el sujeto? No, it. It was. Ahí awesome. sería el, el it. Was it English? Class. Ajá, porque si no fuera ellos estaban en la clase, pero como estamos hablando, están en clase, está la, o sea, estaban en clase, o sea, sí. estamos hablando de la clase. Es was o es were? Was. ¿Cómo es it? Wasn't. ¿Qué dice usted, Lore? Es que como, como es it, sería. Mm. No, o sea, ya, no it. Wasn't. Um, perdida. Tengo mis dudas. Mm. No, English class. Wasn't or wasn't? Yo creo que espera, me quiero ver. No. Y que tengo dudas. English class. Wasn't. Okay. Was it a sunny day? Ah, pero aclaremos, aclaremos por qué wasn't, para que es, quede es porque claro. Estamos, ajá, porque estamos hablando de la clase, y la clase es como una cosa. Ajá, es una cosa, no es un sujeto, sino una persona. O ajá. sea, sí es el sujeto, pero no es una persona. Y como a he, she, it, se utiliza was, igual con I, was. Ajá, solo para el she. Ajá, el y el los plural, ajá, los singulares, cabal, y los plurales solo were. Para el I, para el she, was. Luego los demás were. ¿verdad? I, she, it? he, it. Ajá. Ok. Ok. Was Dos. it a sunny day? La tres. What do you think? Ajá. Was. It. Joshua. Ah, Sony era lo que era. No, ¿verdad? Porque no. estoy viendo. No es un día soleado. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No. It. Ajá. Wasn't. Sí, igual que la anterior. Uh -huh. Was it. 10 o'clock. No llegó en punto. No, ahí dice, no, no. las 10 y 5 uh -huh, eran. Sí. 
Sería la misma respuesta, ¿verdad? Porque estamos hablando uh -huh. de la hora. Was it? Was Mr. Walker very... Entonces, was. entonces la pone poner yes. 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 He was. Yes. ¿Por qué he, yes? He was. He... Porque sí, mírale la, mírale la cara. Yes, sí, yes, sí. Yes, he. He, sí, he was. Yes, he was. Uh -huh. Después sería was. where Alicia says. Where Alicia y Jacob were Alicia late Alicia to Jacob. class. Uh -huh. No, ¿verdad? Eh, Ahí estuvieron no, el tiempo. No, they, they no, were, they, no, they weren't. Uh, ah, no. Ah, sí, porque son ellos, son en plural. Sí, pero late que no es tarde. Ah, sí, ¿verdad? Por eso, no, si llegaron, no, no llegaron they tarde. Weren't. No, they were no, not. No, they weren't. Weren't. Y la number seven. Seven. Were they and the birds? Ellos. <coughs> ¿Dónde están ellos and the birds? La pizarra. Eh, sería... No. Oh. ¿Cómo dice? Veamos, ¿Dónde ahorita. Tienen ellos la, la pizarra, vea. Birds. ¿A dónde está bien? Están... Uh -huh. <risa> Entiendo que no, porque él está como, como enfrente. Pero están viendo la, la pizarra. Ay, okay. que let, sí, pues. let me help you. Yes. Look at number seven. Were they at? Es una preposición de lugar. ¿Estaban en la pizarra? No. No, no estaban. Estaban ah, en sus asientos. No, ah. they aren't. Mm -hmm. They weren't, perdón. No, they weren't. There you go. Very good job. They weren't. Teacher, también tenemos que poner la respuesta larga. No, esa respuesta está perfecta. That's okay. Ah, thank you. Entonces, ¿cómo dijo que se entiende? ¿Dónde están? Están viendo, ¿Dónde como están que viendo? están en la pizarra. Están en la pizarra. Ah, sí, están ellos en la Ajá. pizarra. Were the Ajá. windows open? Were the... Was very, was very hungry. Uh -huh. Very hungry. Ok. Number six. Were Alisa and Jacob late to class? And Jacob late to class. Late to class. Um, yes. Mm. Ah, no, yeah, no. No, no. No, they weren't. No, they weren't. Weren't. Were they at the board? They? Were they at the board? Ah, the number uh -huh. seven. Sería no de no de igual. De no estaban en estaban reunidos estaban no. ¿Qué sería esa? La... ¿Cuál es la pizarra? No. Pero ellos están sentados. No. They weren't. They. La última es where the windows open. No, they are sitting. Uh, they 
Pero sería en pasado. Ah, ok. Ok, they were sitting, say <coughs> that. Ah, ellos estaban sentados. Al where, ajá, uh -huh. where. No, ellos. Say that. Say that. No, ellos están Ok. The eight. Were the windows open? They weren't. Were the windows open? No, it's. No, it's squares. Where in the No, they weren't. No. No, they. Porque. Pero era lo que ella estaba diciendo que cuando es solo una ventana es con it, pero en este caso está en plural. Son dos. De, siempre sería de como que fuera Sí, eso acaba de decir que para ah, cosas okay. y para animales sería así okay. de... Warren Very good. It's time to check the answers. You know, what I really like for you to be working in groups is that you participate. Lo que me gusta de que trabajen en grupo es que todos están compartiendo ideas y se corrigen entre todos y llegan a una respuesta correcta. Eso es lo que me gusta de que trabajen en grupos. Muy bien. Si se fijan, es bien poco lo que yo tengo que intervenir cuando los estoy observando, pero sí, muy bien. Estamos haciendo un muy buen trabajo en grupo. Really nice job. Congratulations because of that. So, let's go and check the answers. Here we go. Um, lo que les decía el viernes, siempre necesitamos tener una respuesta lógica. ¿Por qué no es así? ¿Y por qué sí? La respuesta yo considero que es correcta. Y es lo que estábamos haciendo, ¿ok? So, look at this one. I like it. Todas las respuestas que escuché estuvieron perfectas. But be careful. Siempre estamos hablando en pasado. No podemos usar eh, el verbo was en su forma presente, ¿ok? Was and where estamos usando, ¿ok? So, otra de las claves para saber cómo voy a responder es esto. Está iniciando mi pregunta con was. Ya tengo la idea que va a ser la respuesta con was. Lo único que tengo que distinguir es si va a ser afirmativo o negaré. Esa también es una forma fácil de saber cómo voy a dar respuesta. ¿Ven? Where. Aquí ya sabíamos de que la respuesta no es con was. Ah, es con where. ¿Por qué? Porque también me lo está indicando al inicio de la pregunta. So, that is another clue. Es otra pista. So, let's go and let's check the answers. Speaking time, number one. Was Tisa on time for class yesterday? Eden Nilsson, this one is for you. Number one. Was Tisa on time for class yesterday? No, she wasn't. Very good job. Very good job. Janina, number two is for you. Was it English class? No, it wasn't. No, it wasn't. Very good job. Number three is for you, Ruth. Was it a sunny day? Yes, it was. 
was it a sunny day? Uh, no, it, it wasn't. Yes, no, it wasn't. It was a rainy day. Very good job. Number four is for Jorge. Jorge, was it 10 o'clock? Number four. Take a look at the clock. Was it? No, it was. No, no, it wasn't. What time was it? 10 o five. 10 o five. Excellent answer. Uh, Lupita, number five is for you. And then I have Gabby for number six and Gustavo for number seven. So Lupita, was Mr. Walker very angry? Yes, he was. Yes, he was. Nice pronunciation and answer. Gabriela, were Alisa and Jacob late for late to class? No, they weren't. No, they weren't. They were on time. Very good. Gustavo, were they at the board? No, they weren't. No, they, they weren't. They were sitting. They were sitting. Okay, very complete sentence. Muy buena respuesta completa. And the last one is for Alberto. Alberto, were the windows open? Uh, no, they weren't because no, they weren't. the window is op uh, what, were open. Mm -hmm. No, they were? No, I, I, were closed. Yes, very good. They were closed because of the rain. So you see? How do you feel this one? Hagamos participar a todos. Ivania, number six is for you. Were Alisa and Jacob late to class? No, they weren't. No, they weren't. Lore, number two. Was it English class? No, it wasn't. No, it wasn't. Josue, number one, was Tisa on time for class yesterday? No, she wasn't. No, she wasn't. Carlos, number five, was Mr. Walker very angry? No, he was. No, he wasn't. What do you think, class? Look at his face. I guess he's not happy. So he is? Very serious. He's very serious at this moment. So Carlos, was he very angry? Yes, he was. Yes, he was. I guess he was very angry, okay? Samuel, number eight, the last one. Were the windows open? No, they no, they weren't. No, they weren't. Ellen Nilsson, number seven. Were they at the board? No, they weren't. No, they weren't. Rita, number two. Was it English class? No, it wasn't. No, it wasn't. Very good job. So. Let me ask you, how do you feel this topic? Is this a better explanation and better exercise practice that we have today? ¿Cómo sintieron ahora? ¿Ya se sienten más seguros del uso de was and where? ¿Sí o no? Yes. Yes, right? No olviden las eh, formas de identificar la respuesta. Identifico el sujeto y en base al sujeto sé cómo responder. Ok, that is the clue. So, necesitaba que quedara claro porque es uno de los temas que tenemos para eh, sección 5, los últimos temas. Ok, so, um, we still have time to practice pronunciation. El último tema que vamos a practicar ahora es pronunciation. Pronunciación fácil, ok. How do we pronounce in English? We still have five minutes. So, yeah, it's enough. 
suficiente tiempo para practicar pronunciación. In English, most of the time, we can distinguish if a word, a verb, or a noun, cualquier eh, tipo de palabra en inglés, si es de una sílaba o dos sílabas. Es a veces muy fácil identificar. But look at this one. In this case, these are verbs that we are using right now. So it's very important for you to practice correctly. Okay? And we have the examples here. One and two syllables. For example, we have four verbs in past or auxiliaries that we pronounce it with one syllable. Errant, don't, weren't, can't. Si se fijan una sílaba, una sola sílaba, pero es porque lo estamos usando en forma corta o contractada. Y tenemos el caso de dos sílabas. Isn't, doesn't, wasn't, didn't. Okay. Aren't, don't, weren't, can't. Una sílaba. Dos sílabas. Isn't, doesn't, wasn't, didn't. And we have some sentences right here so you can practice. Veamos, tenemos algunas oraciones para que ustedes puedan practicar. Una sílaba y dos sílabas. Veamos, let me see. Lorena, do you want to try with the first sentence? First one. one. Yes, number one. They. They didn't, they didn't like the comic because it was funny. Ok, so Lorena, tenemos una pronunciación de una sílaba y hay otra que va con dos sílabas. Solo pronunciamos esas. Didn't. Didn't and. Um, wasn't. Wasn't. Ah, no, perdón, la, ambas eran con dos sílabas. So Ajá. Okay. Yes. <laughs> yes. I got confused, I got confused, I'm sorry. Didn't. Okay. Wasn't. Muy wasn't. bien. Se, se pudo distinguir ese sonido completo. Dos sílabas. Okay. Didn't and wasn't. Number two. Number two, Ivania, please. I don't like coffee and she doesn't like tea. Okay. Pronounce this one. Don't. Don't. How many syllables? One. One. Can you pronounce this one? How many doesn't. syllables do you listen? Doesn't. Two, two. two syllables. Very good. Don't. Doesn't. Excellent. Alberto. Number three, please. This isn't my book. I can read French. Very good. Isn't. How many syllables? Two. Two. Can't. How many syllables can you hear? One syllable. Okay. Very good job. Isn't. Can't. Can't. Josue, the last one, please. They weren't in class yesterday and they aren't in class today. Okay. Weren't. How many syllables can you hear? Were in uh, two. Very good. Are you sure? <laughs> yes. Class, what do you think? Yo también le escucho como a dos, teacher. Le escuchan como a dos. Weren't. Weren't. Uh -huh. Weren't. Dos a uno. Yes. Okay, let's do some. <laughs> Tengo el audio right here. A ver, sección. Weren't. En serio, yo le escucho como una. Weren't. Weren't. Escuchemos lo del audio. Ok. So, don't forget to practice. Aquí está. Let me show you my book. Les muestro mi libro.
Okay, let's listen to the correct pronunciation. Three, two, and one. Page 102. Exercise 4. Pronunciation. Negative contractions. One syllable. Aren't. Aren't. Weren't. Weren't. Don't. Don't. Can't. Can't. Two syllables. Isn't. Wasn't. Doesn't. Didn't. Once again. Otra vez. Vámonos. Una sílaba. One syllable. Aren't. One more time. Aren't. 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 Weren't. 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 Don't. Don't. This is easy. Don't. Can't. And can't. Can't. Two syllables. Two syllables. Isn't. 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 Wasn't. 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 Doesn't. 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 Didn't. And the last Did time. La última vez estas. Vamos, class. Listen. Aren't. Aren't. Weren't. 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 Yes. Weren't. 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 Yes. Weren't. Weren't. Ahí está. Ahí está. Esa es la pronunciación. Muy bien, Jorge. Weren't. Weren't. So class. Si quieren, practicamos más esta pronunciación tomorrow. Ok. Thank you so much for joining the class. Gracias por la participación. Cualquier duda, siempre háganla en la clase. Ok. Vamos a vernos cuando. Tomorrow. 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 Okay, so. Bye bye. Monday. Bye bye. Tomorrow. Happy Monday. Oh, Monday. No, no. Tomorrow. Bye. Tuesday. Bye bye. 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 Take care, class. Bye. Bye.